মাথার মগজগুলি নাকের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাবে আমার ভাইরা সে কঠিন সময়ে জমিন তো হবে তোমার তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলে চিৎকার করবে পানি পাওয়া যাবে না যাবে না ঠিক কিনা বলেন সেদিন পানি জিব্বাটা একটু পানির জন্য বের হয়ে যাবে জিব্বাটা সেদিন বের হইতে হইতে নাবি পর্যন্ত আসবে মানুষের পানি পাবে না ঠিক কিনা বলেন সেই কঠিন সময় আল্লাহর ছায়া ছাড়া কারো রহমতের ছায়া থাকবে না আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া কারো ছায়া থাকবে না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর রহমতের ছায়ার নিজে আমার বাবার কারো অবস্থান করবে বুখারী এবং মুসলিম আলাই উভয়ের বর্ণনা হাদিসটি রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের দিন মুসিবতের সময় সেদিন আল্লাহর আরসের ছায়ার নিচে কারা কারা সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরসের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে কয় ব্যক্তি আসতে পারে কয় ব্যক্তি عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله في زله يوم لا زل إلا زله سبحان الله سبعة يزلهم الله كما تردين مصيبة الشمائي সেদিন সাত ব্যক্তি আল্লাহ রহমতের আরসের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে সবাই আল্লাহ বললেন না কয় ব্যক্তি সেদিন কোন ছায়া থাকবে না নমরুদের ছায়া থাকবে না ফেরাউনের ছায়া থাকবে না সাদ্দাদের ছায়া থাকবে না আবু তাহলের ছায়া থাকবে না অব্বা সাহেবের ছায়া থাকবে না মনে রাখতে হবে আমি জিজ্ঞেস করবো কিন্তু কয় নাম্বার ঠিক কিনা বলেন সেই ইমাম হতে পারে ঘরের কন্ট্রোলার সেই ইমাম হতে পারে মসজিদের ইমাম সেই ইমাম হতে পারে এলাকার মেম্বার সেই ইমাম হতে পারেন চেয়ারম্যান সেই ইমাম হতে পারেন এমপি সাহেব সেই ইমাম হতে পারেন মন্ত্রী সেই ইমাম হতে পারেন প্রাইম মিনিস্টার ঠিক কিনা বলেন যাদের আল্লাহ ক্ষমতা দিবেন আমাদের ক্ষমতা আছে না কি ক্ষমতা জুতা সরু তোরা খেলে ল্যাংড়াও জুতা সরুরে মারে কি ক্ষমতা ঠিক কিনা অন্য কোন জায়গায় ক্ষমতা খাটাতে পারে না জুতা সরু মারে ধরলে হাতারে লাস করে লাভ কথা বোঝে না মনে হয় কি ক্ষমতা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ইমামুল আদিল বিশ্ব নবী বলেছেন এক নম্বর আল্লাহর আরসের নিচে স্থান পাবে मानुष के अपराधी कर তোমরা তখন বিচার করবে অন্য আমার 
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে যখন বিচার আসবে তোমাদের সামনে সমাজের মাতবর সামনে বিচার আসবে ঠিক কিনা বলেন দরবার আসবে মেম্বারের সামনে বিচার আসবে চেয়ারম্যানের সামনে বিচার আসবে মন্ত্রীর সামনে বিচার আসবে প্রসিকিউটরের সামনে বিচার আসবে ঠিক কিনা বলেন চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারের প্রতি তার সামনে যখন মামলা আসবে সে দেখে শুনে সত্যকে সত্য বলতে হবে মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে হবে হককে হক বলতে হবে বাতিলকে বাতিল করতে হবে জাস্টিফাই করে সে বিচার করতে হবে ঠিক কিনা বলেন যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে না গুরু সকলের মধ্যে মানুষ বিচার করবে মানুষের ঠিক কিনা এখন এমন বিচারের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই মনে হয় যেন এ রায় মানুষ দেন গরু দিয়েছে বিচারপতি তোমার বিচার কোথায় হবে হাসরে বিচারপতি তোমার বিচার হবে হাসরে এই দুনিয়া পার পেলেও পারে পাবে না কবরে বিচার প্রতি তোমার বিচার হবে হাসরে বিচার হবে কিনা কে করবে মহাবিচার সুপ্রিম পাওয়ার মালিক সেদিন মিথ্যা প্রসিকিউটর মিথ্যা উকিল টাকা খাওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষী আনতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী তার একটা ফ্ল্যাট বাই দিবে টাকা পয়সা দেয় প্রতি মাসে খোরা কি দেয় ঠিক কিনা বলেন আমরা বলি খোরা কি দেয় কি কি দেয় খোরা কি দেয় আমার ভাইয়েরা এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন ফাসলিহু বাইনাহুমা বিল আদিল ওয়া কুসিতু ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুকসিতি সুবহানাল্লাহ বলেন কার কথা সঠিক বিচার করো কেউ যাতে জুলুমের শিকার না হয় হিরু কে জিরু বানাইও না জিরু কে হিরু বানাইও না অপরাধীকে তুমি অপরাধীকে তুমি আল্লাহর অলি বানাইও না আল্লাহর অলিকে তুমি অপরাধী বানাইও না অপরাধী করা হয়েছে মিথ্যার বেশ দিয়ে ঠিক কিনা বলেন বিচার করবেন কে আল্লাহ ছাড়বেন না তোমাদেরকে দুনিয়ার র্যাপ সিটা কোবরা ছাড়লে আল্লাহ ছাড়বেন না আমার আল্লাহ বলেছেন অবশ্যই শক্তিশালী শুধু শক্তিশালী মহা শক্তিশালী এই ধরা থেকে মামু কাজ হবে না হেলো কাজ হবে না টাকা কাজ হবে না ক্ষমতাও কাজ হবে না ঠিক কিনা বলেন একজন সত্য শাসক যার কলমের মধ্যে মিথ্যা নাই ঘুষ নাই ঠিক না আমার কথা কথা 
ইনসাফ কোন বিশাল জিনিস করবেন সাধারণ জনগণের মানুষের অধিকার হরণ করে না ভোটের অধিকার হরণ করে না কথার অধিকার হরণ করে না মানুষের মতামতের অধিকার হরণ করে না ঠিক কিনা বলেন সবাইকে সমান ভাবে বিচার করে ঠিক কিনা বলেন মন্ত্রী যে বিচার সাধারণ মানুষের সে বিচার ঠিক কিনা গরিবের যে বিচার কোটি কোটি টাকার মালিকের সে বিচার এখন গরিবের বিচার আছে ধনীর বিচার নাই এখন দুর্বলের উপরে সবলের আসতে বলে ঠিক কিনা দুর্বলের উপরে সবলের এখন রিকশা ড্রাইভারের বিচার হয় জুতো সুরের বিচার হয় ঠেলাওয়ালার বিচার হয় অটোওয়ালার বিচার হয় দশটা বিল্ডিং এর মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক কয়েকটা মেল ইন্ডাস্ট্রির মালিক তাদের বিচার হয় না ঠিক কিনা বলেন তাহলে আল্লাহর হাবিব বলেছেন मुसलमान के कलिजा दिए भलोबाशे मुसलमान जर कंट शक्ष लक्ष मानुष पागल पड़ा प्राय मुस्लिम প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য হৃদয়ে বড়া ভালোবাসা উজাড় করা ভালোবাসা এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রহমত আল্লাহর জান্নাত অপেক্ষা করতেছে বলে না সুবহান আল্লাহ কার কথা বিশ্বনবী আল্লাহর আবি বলেছেন ওয়া ফিকুন মুতাফিকুন জুইয়ালিন তৃতীয় নম্বর জান্নাতি হচ্ছে যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে ক্ষমা করে দেয় मुरगी दान खाइल क्यों हाँ जब विचार कर मध्य दोषा तक आरबी बोलो मुसलमान 
আপনি তো যখন গোয়াটা আমার থেকে নিয়েছেন আপনি তো এটা সম্পূর্ণ সহি নিয়েছেন বিশুদ্ধ নিয়েছেন কোন দোষ ছিল না ঠিক কিনা বলেন আমি মা আখুদু ফরাসি আমি আপনার গোয়াটাকে নিতে পারবো না সুবহানাল্লাহ বলেন সংক্ষেপে বলছি আমি আমার ভাইরা তাহলে সুরাই বলতেছেন ওই আরবি বলতেছেন আপনি যদি আমার সিদ্ধান্ত না মানেন আপনার মাঝে এবং আমার মাঝে একজন কাজী নিয়োগ করেন যে কাজী আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে সুবহানাল্লাহ সুরাই ইবনুল হারিস নামক আল্লাহর এক জনপ্রিয় বান্দাকে ওমর এবং আরবি দুইজন আল্লাহর এক জনপ্রিয় বান্দা কাদি সুরাই নামক একজন কাজীকে নিয়োগ দিয়ে দিলেন উভয়জনের কথা শুনলেন উভয়জনের কথা শোনার পরে বিশ্বনবীর সাহাবি ওমরকে কাজী সুরাই বলতেছে ইয়া ওমর হে ওমর খুশ ফরাজা কা আপনি আপনার গোয়াটা নিয়ে নেন অথবা যেদিন আপনি গোয়াটাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন ওই দিনের মতো সম্পূর্ণ নির্দোষ ভাবে ওই গোয়াটা আরবিকে ফিরিয়ে দিন সুবহানাল্লাহ ঠিক কিনা বলেন কই হয় ফেরত ফেরত না বিচার দেখছেন কাকে বলে হয় ফেরত না নয় যেদিন প্রথমে গোয়াটা নিছেন আপনি টাকা দিয়া ওভাবে যেদিন আপনি নিখুদ নিয়েছেন ওই নিখুদ গোয়াটা আবার তারা ফিরে দেন নসত আপনার এই গোয়া ফেরত নেওয়া হবে না সুবহানাল্লাহ বিচার করেছেন অর্ধ জাহানের শাসকের খুশি হয়ে গেলেন হযরত ওমর ফারুক তখন অর্ধ জাহানের শাসক এমন খুশি হয়ে গেলেন সরাই ইবনুল হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাথে সাথে বলে দিলেন তুমি চলে যাও বসরাতে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হয়ে বসরার প্রধান চিফ জাস্টিস হিসাবে নিয়োগ দিয়ে দিলাম সুবহানাল্লাহ ইমামুল আদল তারপর পরিবেশে বড় হয়েছে ছোটবেলা থেকে নামাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছে আব্বা আম্মা থেকে সুবাহ বলেন এখন তো আমাদের ফিতা মাতারা ছেলে ক্লাস ফাইভ ফাস করলে তাকে ল্যাপটপ কিনে দেয় ঠিক কিনা বলেন কথা ঘুম আসছে ল্যাপটপ কিনে দেয় কিনে দেয় ঠিক কিনা বলেন সারাটা রাত ফেসবুক মেসেঞ্জার ইউটিউবের মধ্যে সময়টা কাটিয়ে দেয় আর সেই ছেলে নামাজ পড়ে না নামাজি হয় না বড় হলে সে কি করে ইন্টিজিং করে ইহাবা খায় বাবা খায় গাঁজা খায় বাবার কথা শোনে না মায়ের কথাও শোনে না সমাজের মধ্যে ওই ছেলে সবচাইতে আতঙ্ক হয়ে যায় আমার ভাইয়ের আল্লাহ রাবি বলেছেন যে যুবক বা যুবতী আল্লাহ রাহে জীবনটাকে বিলীন করে দিয়েছে কোরবানি করে দিয়েছে আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কে রাজি খুশি করার জন্য 24টা ঘন্টা চেষ্টা করে হালালকে হালাল বলে হারামকে হারাম বলে ঠিক কিনা বলেন যে যুবক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের শহীদ পড়ে যে যুবক ইসলামী সাহিত্য পড়ে যে যুবক সব সময় আল্লাহর কাছে কাছে অবস্থান করার চেষ্টা করে যে যুবক দারসুল কোরআন দেয় যে যুবক তাফসিরুল কোরআন পড়ে যে যুবক কোরআনের ব্যাখ্যা পড়ে যে যুবক নবী রাসূলের ইতিহাস পড়ে যে যুবক হাত তুলে আল্লাহর দরবারে সুকরে পানি বিসর্জন দিয়ে দোয়া করে রব্বানা জালামনা আউফুসানা বিশেষ করে মুরব্বীদেরকে বলবো আপনাদের যুবক ছেলেরা আছে যুবতী মেয়েরা আছে 
তাদেরকে আল্লাহ ওয়ালা করার চেষ্টা করেন ঠিক কিনা বলেন নসেব এই যুবক যুবতী কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় আপনাকে আল্লাহর কাট গড়ায় দাঁড়াবে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক কিনা বলেন আসামি করে দাঁড় করাবে আপনি আসামি হয়ে যাবেন তার আল্লাহ দরবারে বলবে আল্লাহ আমার বাবা আমাকে নামাজের কথা বলে নাই আমার আপনার যুবতি মেয়ে বলবে আমার বাবা মা আমাকে পর্দার কথা বলে নাই ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা এই সম্পর্কে হযরত আব্দুল ইবনে হযরত আব্দুল ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে একটা হাদিস যে ব্যক্তি কয়েকটা কাজ করবে আল্লাহর জান্নাত তার জন্য অপেক্ষা করতেছে বলে না সুবহানাল্লাহ কার কথা বিশ্ব নবীর কথা জোরে বলেন কার কথা বিশ্ব নবীর কথা عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام أطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام سبحان الله بلد أطعم الطعام أنا هاريك خواه प्रथम कथा পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় করো আজকের মুসলমান অনেক মুসলমান আছে সালামত অপেক্ষা করে দেখি বড় মেয়ে আমারে সালাম দেয়নি দেখি আমার মুসল্লি আমারে সালাম দেয়নি দেখি আলেম আমারে সালাম দেয়নি দেখি ইমাম সাহেব আমাকে সালাম দেয়নি দেখি এই ছেলে আমাকে সালাম দেয়নি ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা আল্লাহর হাবিব বলেছেন আউয়াল উমান বাদা আবিস সালাম আউয়াল বাদা আবিস সালাম ফাকাদ বারিআত মিনাল কিবার আল্লাহর হাবিব বলেছেন যাই বে যাই প্রথমে সালাম দিবে मुसलमान एनकाउंटर বলে কিনা বলে কিনা শুধু বিরোধী রাজনৈতিক সদস্য হওয়ার অপরাধে একটা অপরাধ ঠিক কিনা বলেন আজকের মুসলমানরা যেখানে একে অপরের কল্যাণ কামনা করার কথা ছিল আজকে মুসলমানরা একে অপরের কল্যাণ কামনা করে আমরা কল্যাণ চাই না কল্যাণ চাই জোরে বলেন কল্যাণ চাই না কল্যাণ চাই কারা কারা কল্যাণ চান হাত তুলে লিল্লাহি তাকবীর কল্যাণ চাই বলা কি চাইবেন আফসুস সালাম खावा खावा 
তোমার তো কোনো অভাব ছিল না খাদ্য এবং রিজিকের তুমি কেম তুমি কেমনি হুবার ছিল আল্লাহ বলবে রে বনি আদম তোমার বাড়ির পাশে তোমার ঘরের পাশে অর্ধহারে অনহারে অনেক মুসলমান জীবনটা কাটাইছে তারে খাওয়ায়েন খাওয়াও নাই সে তুই তুমি তিন বেলা খাওয়া খাই খেয়েছিলা তোমার পাশে অবস্থান করা মুসলমান না তিন দিনে এক বেলা খাইতে পারে নাই তুমি যদি তারে খাওয়াইতাম আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যেতাম আজকে তোমাকে মুক্ত করে দিতাম এইজন্য বিশ্ব নবী বলেছেন না তুমি মুক্ত আম অনহারে কে খাওয়াও গরীব কে খাওয়াও এতিম কে খাওয়াও ফকির কে খাওয়াও সুবহানাল্লাহ ভাই যে কই এরপরে বলেছেন ও সল্লু বিল্লাইল রাতে কালি নামাজ পড়ো ওয়ান নাস বিন নিয়াম পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় তোমার স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে তোমার আশেপাশের বাড়ির মানুষগুলো ঘুমিয়ে গেছে রাতের অন্ধকার রাতের একটা বাজে তিনটা বাজে কোন কোন শীতের রাতে আস্তে আস্তে করে তুমি ঠান্ডা পানিতে ওযু করো তুমি বন্ধ ওযু করো ওযু করে আল্লাহ দরবারে আল্লাহ আকবার বলে কয়েক রাকাত নামাজ পড়ো নফল নামাজ পড়ো তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো বাংলা পৃথিবীর জমিনের সকল মুসলমানের কপাট বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানগুলির কপাট বন্ধ হয়ে যায় রাজ্য তো গভীর হয়ে যায় আল্লাহর রহমতের দরজা তত দ্রুত খুলে যায় নিশিরাতে আমার আল্লাহ তোমাকে ডাক দিয়ে বলেন হালমিনতা ইবিন হালমিনতা ইবিন হালমিন মুস্তাগফিরিন ফাগফির আল্লাহ হালমিন মুস্তারজিকিন ফারজুক আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কি নিশিরাতে ঠান্ডা পানি দিয়া ওযু করে আজকে আমার কাছে রিজিক চাও কিনা রিজিক দেব হায়াত চাও কিনা হায়াত দেব তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো কিনা তাওবা করার জীবনে বহু গুনে করেছ গুনাহ মাফ সওয়াব আজকে আমি তোমাকে প্রথম আসমানে এসে বলতেছি আমি খোদা বলতেছি যদি গুনাহ মাফ চাও আমি রাব্বুল আলামিন जिंदगी के गुनाह गुले माफ कर देबो सिद्दकर कर बोले सुभान अल्लाह তাদকুম ওয়ান্নাস ফিন নিয়াম মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় পশু পাখি যখন ঘুমিয়ে যায় সারা দুনিয়া যখন নিস্তব্ধ হয়ে যায় ওই নিস্তব্ধ নিথর স্তব্ধ পরিবেশে আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর দুই রাকাত চার রাকাত ছয় রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর সামনে চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দরবারে তুমি মাফ চাও আল্লাহ মাফ করে দিবি সুবহান আল্লাহ যদি এই কাজগুলি করো সালাম দাও গরিবকে খাওয়াও মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী বলেছেন তাদু কুলুল জান্নাতা বি সালাম তুমি সহি সালামতে আল্লাহর জান্নাতে তুমি অবস্থান করে বলেন না সুবহানাল্লাহ এমনি তো শান্তির জায়গা ঠিক কি না বলেন আরে ঘুমায় ওরে ঘুমারে কিসের জায়গা জান্নাত কিসের জায়গা কার কথা জান্নাতি দিনকে হাকাইয়া হাকাইয়া আল্লাহ পাক জান্নাতি নিবেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতের বারান্দায় করিডোরে যাবে বসে যাবে বলেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা বলবে ও জান্নাতি এটা তো জান্নাত নয় এটা তো জান্নাতের বারান্দা জান্নাতিরা বলবে জান্নাতের বারান্দা যদি এত সুন্দর হয় না জানি জান্নাতটা আরো কত সুন্দর আস্তে সুবহান আল্লাহ বলেন সাকাইয়া সুবহান আল্লাহ হাকানু ডাকাইবে কিছু কিছু ডাকানি আছে মজা লাগে ঠিক কিনা বলেন তিন চার বছর আব্দুর রহমান বন্ধুর লোকে দেখা নাই আজকে পাইছে তুই তুই আজকে তিন বছর আমার ভাই তাস না ডাকাইতে ডাকাইতে কোন লইতে লইতে আঞ্জা করি করি এরপরে বন্ধুর বন্ধুর ভাই নিয়ে আসে সুবহানাল্লাহ বলেন বন্ধু এতে করে যদি খুশি হয় না বেজার হয় আসতে বলে খুশি না বেজার 10টা মামলার আসামি ঠিক কিনা বলেন 10টা মামলার আসামি খুনের আসামি মার্ডার কেসের আসামি বড় বাটপার বড় ইহাবা খোর লম্পট বদমাশ ইতিজা 
এমন আসামিকে যদি পুলিশ ফায়ার ডাকায় ওই ডাকানোর মধ্যে আসামি খুশি হয় না বেজার হয় আস্তে বলে খুশি হয় না বেজার হয় তোরা ডাকার মধ্যে ভক্তি কো আসলে নাই সুতরাং ওই যুবক যেই যুবক সারাটা জীবন যেই যুবতী সারা জীবন আল্লাহর রাস্তায় জীবন তাকে বিসর্জন করে দিয়েছি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী বলেছেন আল্লাহর আরশের ছায়ায় ওই যুবক যুবতী স্থান পাবে সুবহানাল্লাহ তিন নম্বর হচ্ছে ও রাজুল কলবহু মুআল্লাকুম ফিল মাসাজিদ আল্লাহু আকবার বলেন ওই ব্যক্তি छायन पा যে ব্যক্তির মনটা সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে কে বলেছেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ফজর নামাজের আযান হলো জামাতে নামাজ পড়লো জোহর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে আর কখন জোহর নামাজ আযান দেবে কখন জোহরের আযান দেবে কখন জোহর পড়ব জোহর পড়ে চলে আসলে আসরের অপেক্ষা আসর পড়লে আসর পড়লে মাগরিবের অপেক্ষা মাগরিব পড়লে আবার ইশার নামাজের জন্য পাগল হয়ে যায় আল্লাহ আকবার বলেন না কালবহু মুআল্লাকুম ফিল মাসাজিদ অন্ততঃ মসজিদের দেওয়ালের সাথে মিশে থাকে সুবহান আমার ভাইরা আমাদের মুসলিম মিল্লতের পিতা মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম খাদিরুল্লাহ কে বলতেছেন ইব্রাহিম রে বাপ বেটা কা বাবা নাই দায়িত্ব শেষ নয় আমার ঘরে যারা কায়েম করবে অর্থাৎ নামাজ করবে কদিন সব করেন না বিশ্বের সব ইমাম তুমি হেদায়তের ফতে অটোট রাখ ইমামের জন্য আর আমি টাইলস মিউজিক আর মিউজিক এই যে কদিন আছে সাফ করে না 